Okay, thank you. Thank you. Uh, okay, uh, I think it's working now. It's working now. Okay, let's, if you help me. Thank you so much. Agora está conectado, não está? Acho que estabilizou. Vou achar um lugar. Tá muito escuro, vamos lá na frente. Hum. Where do we go? Tira só o volume e deixa eu ver aqui. Senta aqui. Senta aqui. Deixa eu estabilizar. Senta você. Não, senta você. You're the teacher. Is it working? Mm -hmm. It's working? Mm -hmm. uh, good morning. Sorry for the delay. Uh, I hope it's working. Hernani uh, Souza, thank you, thank you for writing. Okay, there, there were some problems here. So finally, thank you, thank you, everybody who is writing to me. So I just want to confirm what we started last class. And I'm sorry for the delay because I'm not home. I'm in the United States and things work differently here. So last class we talked about hand, remember? Hand, mo. But the verb hand can be like Give me, reach me. For example, uh, hand me the salt. Me passo sal. Hand me the hand me the phone. Me entrega em mãos o o telefone, né? Depois nós falamos do hand out, o que sai da mão. Pode se distribuir papel, comida para homeless, para sem teto também chama de hand out. Ok? Uh, hand in, quanto é entregue em mãos? Ok, just a minute. Ok. Uh, then we had um, handy, which is the adjective. Handy, que é o adjetivo. Uh, então, por exemplo, handyman. É um homem que tem jeito com as mãos, que faz trabalho com as mãos, né? Tivemos handicraft, que é artesanato, né? Porque é com as mãos, handicraft. Né? E também tem a palavra handle. Pode ser um verbo. Handle with care. O que quer dizer handle with care? Manusear com cuidado. Está escrito geralmente em coisas quebráveis, handle, handle, tá? Uh, how to handle, como manusear, como lidar com as mãos com isso. Mas handle também é um substantivo, também relacionado com a mão. Por exemplo, trinco de porta, handle. Ou a alça da mala, Handle. O cabo de faca. Handle. Todas essas partes chamam-se handle. 
onde a gente põe a mão, ok? Então, quando vocês aprendem, primeiro aprendem a palavra hand. Ah, depois vê, por exemplo, hand out. Ou, por exemplo, hand down. O que é hand down? Quando tem um irmão mais velho e um mais jovem e a roupa que não serve mais para o maior, passa para o menor, então é hand down. Tá? E o Geralmente, quando passa de uma pessoa para uma, uma outra coisa usada, a gente também costuma falar hand down. Tá? Então, por que, que eu dou tantos exemplos de, de hand? Porque, como é, sempre vocês me falam assim, ah, eu entendo a palavra, mas não entendo o que quer dizer. Porque depende que outra palavra vem junto. Né? Você vê como que muda, né? Também eu falei do, do verbo look, né? Look é assim, muito, muito típico para se aprender e perceber como muda, né? Look é olhar, mas look também é parecer. Por exemplo, se eu falo assim, you look good, você está de boa aparência, né? It looks bad, tá? Parece ruim, né? Mas isso é parecer quando você vê, né? Look. Agora você fala, look at me, look at me. Me, olhe para mim. Né? E se alguém fala, look out, look out. Também se fala assim, watch out, watch out, look out. O que, que é agora já é? Cuidado, olhe onde se pisa, olhe onde se anda. Look out, look out. Né? E o que, que é look for? I was looking for you. I was looking for you. O que, que é look for agora? Já é procurar. Né? E, muito tipicamente, look after, sempre dou o exemplo, look after the children. Se alguém look after the children, está olhando atrás das crianças. Onde as crianças vão, a pessoa olha, look after. Mas para que, que se usa? Cuidar. Uh, who is looking after the house? Quem está cuidando da casa? Uh, Hi, Veronica. Thank you, people, for writing. Sorry for the delay today. Okay, but anyhow, we are going on. So, uh, falando para aquelas pessoas que têm dificuldade de compreender, ir até o fim da frase, escutar a última palavra. Outro exemplo que eu dou, por exemplo, isso não tem nada com verbo com preposição, uh, dou aquele exemplo, the largest English speaking country. Se você escuta quatro palavras aqui, para compreender o que, que você vai fazer, vai na última, the largest English speaking country. Agora você já sabe de que, que está falando, de um país. Ah, ah, the largest, o maior, English speaking que fala inglês. Então, qual, o que quer dizer a frase? O maior país onde se fala inglês. Tá? Ou dá a ideia assim, onde se fala mais inglês, que país que se fala mais inglês, tá? que é a China, no momento. Tá? Então, ir até o fim da frase. Ok. Uh, e como eu já falei, eu não estou em casa, estou nos Estados Unidos, e... Uh, eu não estou no computador, estou no celular e talvez eu não consigo ler todas as mensagens, tudo que vocês escrevem, né? Então, me desculpem que se hoje eu não vou responder o que vocês estão perguntando, tá? Mas falar de um verbo que também tem muitos significados, que é take, tá? Take é levar. Por isso eu falei, por exemplo, vocês assistirem o Muzzy, porque no Muzzy a gente já pega uma boa ideia que logo no segundo capítulo começa com Take him away. Mas como vocês vão ouvir? Take him away. Take him away. Cadê him? Quase não se escuta. Por isso tem de aprender inglês ouvindo. Então, take him away. Take him to the airport. Leve ele para o aeroporto, né? Take her to the airport. Take her, her, ela. Take her. Take us. Take them. 
Você vê quase não escuta. Isso é levar, né? Tá? Então, basicamente, take é levar. A gente também fala assim, take your time. Take your time. O que quer dizer take your time? Leve seu tempo. O que quer dizer isso? Não tem pressa. Não tem pressa. Take your time. Então, você vê, take time é demorar. Na Ia Gonçalves, mesmo passeando, está dispondo seu tempo. My pleasure. My pleasure. Uh, my pleasure. Ok, so, uh, take your time. Não tem pressa. Vai com calma. Né? Leve seu tempo. Take your time, take your time. Né? Mas também, leve para o aeroporto. Espiãs, hi, hi. Espiã, good to see you, good to see you. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Desculpem o atraso hoje. But here we go again. Here We go again. Aqui estamos nós outra vez. Então, pegaram uma boa ideia de take, né? levar. Né? Levar para o aeroporto. Né? Uh, le, por exemplo, no, se você quer levar a pizza, você fala take out. Uh, fala também to go. To go. Né? Uh, a large pizza, to go. Or to take out. Né? Take. Um, how long does it take? How long does it take? Quanto tempo demora? Veja como se usa para demorar. Take time. How long does it take? A forma mais correta de falar é demorar, falar it takes. Tá? Então, demora. Você fala assim, it takes time. It takes time. Uh, puxa o A no time, tá? It takes time. Uh, não é muito gentil falar para uma pessoa assim, wait a minute, wait a minute. Já falei para vocês que a forma imperativa em inglês é muito mandona, é muito impondo. Né? Então, você, em vez de falar assim, wait a minute, você fala assim, uh, sorry, uh, it may take some time. It may take some time. É, pode demorar um pouquinho, né? Esse may, eu vou voltar e vou explicar um pouquinho melhor já já, né? Teacher, what difference between look for and look at? <laughs> ok, exactly. Look for é procurar, tá? Fa faz logo uma, uma frase para você uh, guardar, por exemplo, uh, look for me at the airport. Me procure no aeroporto, né? Look for me. Look for me at the airport. Me procure no aeroporto. Ou invente uma outra frase para já. Agora, olhe para mim. Look at me. Ou você pega, por exemplo, uma frase que já rima assim. Look at that. As crianças ah, Look at that cat. Rima tudo. Look at that cat. Olhe para aquele gato. Look at that cat. Né? Agora, procure. Look for me. Né? Uh, uh, I have looked for you. Eu te procurei. Huh? Ok, let's go back to take time. Demora. Né? Então, não vai falar assim, wait a minute. Muito rude. Como você vai falar? Sorry. It's going to take some time. It's going to take a little, it's going to take some time, ok? Um, it takes time, demora. It takes time. Por exemplo, você pode falar assim, it takes the plane one hour, mas também se fala assim, the plane takes an hour, também se fala. Os, os dois jeitos são corretos. O mais correto seria, it takes, o que, que de fato quer dizer? Tira do avião tanto tempo. Ou fazem, assim, eu demoro. A forma mais correta é, it takes me a half an hour to get there. Porque você vê, tira de mim meia hora para chegar lá. It takes me. It takes half an hour. Demora meia hora. 
você falando assim, I take half an hour, eu levo, também está correto, tá? Então, vocês vão ouvindo de um jeito, de outro jeito. Como em português, tem muitas formas de se expressar uma ideia. It takes time, or it takes time. Na, it takes time. It takes, aí já tem o S no fim, porque quando o verbo está no rishit, lembra que termina com S? It takes time. O alter da senhora está muito nítido, perfeito. Thank you, espiã. Thank you. Uh, means a lot to me. It means a lot to me. It means a lot to me knowing that the sound is okay. Vovó em inglês, como se fala? Uh, grandmother. Grandmother. I'm, I'm the grandmother of many people I know. Uh, óculos bacana, professora, na moda. Thank you. <laughs> okay. Now, how do you say demora? How do you say demora? It takes time. It takes time. Como se diz demora muito? It takes long. It takes long. Vê? Esse demorar, nós vamos praticar muito. Como você vai falar assim? Quanto tempo demora? How long does it take? How long is it going to take? How long does it take? Você vê como long é longo, mas também é muito tempo. Sometimes I say, To make a long story short. Fazer uma história longa, curta. Encurtar a história. To make a long story short. Veja, agora long é longo. Mas em português também, uma história longa, o que, que é? Demora muito tempo. Né? Também é como dizer, uma rua longa, um rio longo, vai também ser a palavrinha long. Huh? So, uh, how long does it take? How long does it take? It takes long. Demora muito. Huh? It takes a little. It takes a little. Demora um pouquinho. Huh? Ok. Por que a gente brasileira costuma modificar a versão do inglês, como, por exemplo, obrigada, thank you, mas na realidade, ah, você já sumiu, fiquei, ah, não, hoje, hoje não, não dá. Mas eu vou ler depois e vou responder na próxima, ou vou responder por escrito, tá? Porque a coisa aqui hoje está um pouquinho diferente. Ok, uh, this about uh, take. Uh, let me see. Bom. Gente, o take é mais complexo. Então, vamos memorizar, por exemplo, uma frase. Take me to the airport. Me leve para o aeroporto. Agora é levar para o aeroporto, né? Uh, it takes time. Demora. It takes long. Demora muito. Take your time. Não tem pressa. Leva o tempo que precisar. Tá? Já é bom repetir algumas vezes essas frases. Tá? Uh, mas você vê, a gente faz assim também. I take you seriously. I take you seriously. Eu te levo a sério. Você vê que seriously termina com li, porque eu estou dando qualidade para o verbo. Né? Uh, I'm speaking... Seriously. Mas fala, are you serious? Você vê quanto é qualidade para a pessoa, não tem li. Para coisa, para pessoas. Quanto dá qualidade para o verbo. Você elementa. Ok. Cheguei, teacher. Good, I see. Ok. Good. Good people. Nice to see you. Very nice. Very good to see you. Ok. Então, mais umas, umas coisas com, com take. É, só memoriza uma frase. 
você nos dizemos obrigada, devem dizer ao pé da letra. Ah, bom, está é, passando tão depressa por escrito. Ah, olha, você fala thank you, é, agradeço a você. Se você diz... Ah, Uh, if, se você diz assim, thanks, quer dizer agradecimentos, tá? Então, muitas vezes você vai, thanks to you, agradecimentos a você, tá? Ou seja, thanks, agradecimentos. E quando você quiser obrigado, eu agradeço, não tem o S, tá? Então, thank you, tá? E... Uh, Agradecido, então, já é thankful, thankful, já para complementar um pouquinho a palavra. Ok, uh, vocês vão ouvir muito assim, take it away, take it away, take away, levar embora, tá? tirar. Uh, se talvez alguém quer tirar os pratos usados, mas é, may I take it away? Yeah, please, take it away, leve embora. Oh, Sydney, I I think I haven't answered the question, but if you understood it, I'm happy. It's okay. Good. Um, take. Um, take out. É no restaurante quando você leva a comida. Deixa eu ver o que mais eu tinha com take. I take you seriously. E take é muito usado para tempo. Ok, let me see. I think that's about it. Take. Uh -huh. um, another verb. Uh, take it away. Yeah. Leve embora. Uh, good. So, ok. So, assim também. Is this place taken? Is this chair taken? Essa cadeira é tomada, está ocupada. Né? Também nós vamos ouvir outros exemplos e também vocês encontrando outros escrevem que na próxima aula oh, uh, nós podemos então eh, mostrar para todos, take a shower, sim, take a shower, tomar um chuveiro, pode falar have a shower, take a shower, good, 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 ok, so, uh, another uh, word which we hear a lot, lift, lift. Lift é elevar. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo Shelby e a outra respondeu não sei o que, como respondo. Uh -huh. Ah, uh, shall we go? Yes, let's go. Uh, uh, usually you say, feliz por ter aula com você. Thank you, Jaida. Uh, uh, shall we go? Yes, let's go. Uh, porque é, o shell é muito em acordo com let, tá? Uh, o let é mandando, né? impondo. Tá? Então, quando você fala assim, let's go, em verdade, você está mandando, vamos. Né? Aí você fala, shall we, depois, fica mais suave. Ou você pode falar desde o início, shall we go, você está convidando. Tá? E se a pessoa assim, uh, shall we go? Uh, yes, let's go. Yes, ok, Le yes, let's go. Uh, ok, uh, lift. Lift é elevar, tá? Tanto pode ser fisicamente como emocionalmente, a gente... Uh, mas vamos dizer, lift. Na Inglaterra é elevador. Nos Estados Unidos a gente já fala elevator, tá? Uh, na Inglaterra fazem... Uh, can I give you a lift? Eu posso te dar uma... Yes, Veronica, that's, that's right. Yeah. Can I give you a lift? Yes. Posso te dar uma carona? Or can you give me a lift? I'll say, é uma carona. O que é mais na Inglaterra? Elevador. Nos Estados Unidos também pode falar que todo mundo vai entender. É só a tendência, se fala um pouquinho mais na Inglaterra, lift, na Inglaterra você falando elevator, vai ser perfeitamente entendido. Se você diz, can I give you a ride? Posso te dar uma carona? Isso vai ser perfeitamente entendido na Inglaterra, como nos Estados Unidos não é uma assim rígido, ok? O que é ride? <coughs> ride é, por exemplo, 
ride, vengi, ride a horse, gigi ride a horse, andare di cavallo, ride a bike, andare di bicicletta, ride a motorbike. Né? Se você vai di passagero no carro, você também ride. Você ride a bus, ride a bus, andare di ônibus. Né? In inglês a gente non anda di ônibus, a gente ride a bus. Teacher, we are a family, so tell us where you are and what have you been doing in your vacation. <laughs> no, uh, kind, kind of vacation. I am at a family reunion. Family reunion. Because I have family spread over the world. Eu tenho família espalhada pelo mundo. Spread. Espalhada, né? And... Good morning, teacher. Now I can see and hear you perfectly. Today here in Porto Alegre City, it's cloudy and a very cold. Good, good English. Nice, yeah. So uh, uh, I have a granddaughter in Australia, and I have a son. Good morning, everybody. I'm a little late, but I'm here to learn with this amazing teacher. Good class for Adriano Lopez. Thank you, Adriano. Yeah. So you see, and... So, uh, my son lives on an island in the South Pacific. And so, every year, we and then I have uh, grandchildren in Brazil and uh, in the United States and uh, uh, relatives. So, we meet once a year at a spot. Nós nos encontramos uma vez por ano num ponto, at a spot, convenient for everybody, and fun for everybody, que é agradável para todo mundo e que é, seja também divertido. Né? And not so expensive, e que não seja um lugar muito caro. Né? Ok? All right. So, uh, lift. É, veja, também é um apartamento que fica, acho que no topo do prédio também chama-se loft, que vem do lift, é, elevar. Né? Tá? Então, ele fala assim, ah, this music, everybody, please, let's go click on like, shall we? Very nice, Adair, thank you. Everybody clicking on like. Não assisti mais nenhuma aula com a sua filha, sinto saudades das aulas dela. Ok, I'll tell her. I tell her, uh, mm -hmm, good. Uh, so, you see, some music, you can say, oh, this music is uplifting. Essa música eleva, ou uma palestra, né? Então, uplifting. Uh, uh, but don't lift heavy weight. Não levanta peso pesado, né? Tá? Agora vocês vão ver assim, shoplifting. O que, que seria shoplifting? Loja levantando. Gente, é roubar nas lojas. Não sei se tem um nome em português para isso. Tá? Uh, shoplifting. Tá? Isso é muito fiscalizado uh, nos, nos Estados Unidos e uh, uma pessoa pode até ir preso se for pega. Né? Tá? Shoplifting. Shop lifting. So, então, de vez em quando eu dou uma palavra em conexão com outras para vocês verem como muda o sentido, ok? Agora, de que forma é, é fica fácil de vocês memorizarem? Por exemplo, vocês é, não tanto pegar, vamos dizer, o verbo com muitas preposições, mas... Uma preposição com muitos verbos. Como que isso? Por exemplo, vocês peguem uh, up, up, né? E até podem fazer uma lista. Tudo que vocês escutam com up. Então, já começa assim, what's up? O que, que é what's up? O que, que é de novo? O que, que veio em inglês? What's up? Literalmente, quer dizer, o que veio à tona, né? Uh, é, quer dizer, o que está que 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 andando, o que está que acontecendo? What's up? Né? Uh, por exemplo, uh, come up. O que, que é come up? 
venha para cima, suba, se você estiver em cima e quer que a Gexo, né? Go up, também é subir, né? Foi um prazer conhecer a Aline Mina. Hi, Aline. Uh, up. Uh, uh, por exemplo, pick up. Pick up. O que é apanhar? Uh, can you pick me up at the airport? Can you pick me up at the airport? O que é pick up? Apanhar, pegar. Uh, não tinha uma, cam uma caminhoneta que chama-se pick up? Porque ela é baixinha e... Qualquer pessoa pode ir lá e pode apanhar e pegar. Não precisa uma máquina descarregadora, nada, nada especial. Não precisa, né? Então, apanhar, pick up, pick up. Tá? Então, lembra da, da caminhoneta que é fácil pegar as coisas. Né? E pick me up at the airport. Eu já vou esperar lá fora, você só para com o carro e eu entro. Não precisa estacionar carro, é, me recepcionar. Pick up, eu te pego, eu te apanho, né? Pick up, pick up, né? Uh, também tem comida que você passa num drive-thru e você já pick up, você já pega uma marmita, uma coisa, né? Pick up. Então, você vê que tem alguma coisa com para cima, você levanta, né? O que é look up? Look up é olhar para cima. Mas o que mais é look up? você consultar numa listagem. Então, as listagens geralmente eram pregas na, na parede ou na porta. Ah, pa, os fulanos que passaram no teste, que tiveram essas notas. Né? Então, as listagens eram pregadas e você olhava para cima para ler a listagem. Né? Então, consultar numa listagem é, é look up. Júlio César, from Rio. Ok, nice to meet you too. Então, o que é look up? Consultar uma listagem. Então, você vê, basicamente, isto que eu quero ver se com o tempo vocês escutam o verbo com a preposição e conseguem deduzir o que significa. Por exemplo, vocês chegam, são convidados para um lugar, chegam lá. May I see the invitation? May I see... The invitation. Posso ver o convite? Sorry, I, I, I left it at home. Eu deixei em casa. But you can look me up. You can look me up. O que quer dizer esse agora? You can look me up. Uh, Sydney. Is it live? Okay, thank you, Sydney. Uh, o que quer dizer? You can look me up. Você pode me procurar numa listagem. Uh, Elizabeth, o que quer dizer library? Library quer dizer biblioteca, né? Uh, I, I don't know. Look it up. Look it up at Google. Look it up at Google. O que quer dizer look it up at Google? Procure no Google, na listagem, nessa palavra que começa com L, tá? Look it up. Look it up. Tá? Mas eu quero que você vê que fase que está a lua. Olha a lua, tá? Na... Look, it, look up, look up, look up, olhe para cima. Veja um avião lá em cima. Look up, look up, olhe para cima. Tá? Então, diversos eh, eh, significados. Um, você vê, também fala assim, por exemplo, agora não é depois, mas sim vem antes. Update. Date é data. Up, para cima. É atualizar. Update. Update. Tá? Agora você vê out é para fora. Agora fala outdate. O que, que seria outdate? Fora da data. Desatualizado. Tá? Então, quando nós estamos assim, eles falaram uma coisa de data, falaram date. A gente já não entende, senão a palavrinha que vai junto. Update, atualizado. Outdate, desatualizado. Né? Então, sempre quando aprendemos palavras, aprendemos com duas, três, quatro palavrinhas que vêm depois e que mudam o sentido, ok? I have just arrived. Diferença entre... Ah, desapareceu já. Diferença entre... I couldn't see. Não, não, não vi. Ah... Ok, 
Uh, veja, por exemplo, com, com off. Tá? Uh, off, sempre quando aparece uma palavra e depois vem off, o que quer dizer? No e not. Ok, I'm going to explain. Good thing. Uh, no, no, no e not. Então, já vou explicar já. Uh, no, uma vez, é a resposta oposta de sim. Né? E o que, que mais é no? No quer dizer nenhum, nenhuma. Quando você fala assim, I have no idea. Eu não tenho ideia nenhuma. Né? Então, quando você fala no, você não vai falar a depois. Depois de not, você fala assim, I have not any idea. Ou, I don't have any idea. Uh, Oh, he is not a good driver. Você vê? Depois de not, vem o a, vem the. Tá? Depois de no, o substantivo vem direto. Tá? O que, que você vai memorizar? I have no idea. There is no problem. Você vê que no vai diretamente antes da palavra. Tá? Então, logo que você vai colocar agora... Eu não tenho qualquer ideia. Eu não tenho uma boa ideia. Ou seja, I don't have any idea. Não é? Ok. Uh, easy, easy. Não é? uh, você vê que como assim, nothing, nothing, nada. Quer dizer, nem uma coisa. Nobody. Ninguém. Nem um corpo. Ok? Nowhere. Nenhum onde. O que quiser nowhere? Nenhum onde. Chuta aí. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Tá? Então, where é onde. Mas usa-se muitas vezes como lugar. Por exemplo, anywhere. Qualquer lugar. Anywhere. Qualquer lugar. Nowhere. Nem um lugar. Você vê outra vez. Where é onde. Você só ouvindo onde e não a palavrinha junto, a gente já não pega a ideia. Então, sempre aprender a palavra, duas ou três palavrinhas juntas e o sentido é este. Tá? Então, nowhere, nenhum lugar. Anywhere, qualquer lugar. E a mesma coisa acontece assim, por exemplo, nobody. Ninguém. Anybody. Qualquer pessoa. Tá? Any é qualquer. Tá? É, muitas vezes na escola se aprende que é algum. Tá? Mas é mais é, qualquer. Tá? Por exemplo, I don't have any idea. Eu não tenho qualquer ideia. Ok? Right. So... Uh, uh, where was I? Where was I? Onde que eu estava antes disto? Assim, off. Tá? Então, off dá uma ideia assim de uh, embora, uh, menos, se tira. Tá? Eu vou, ainda vou chegar a uma, uma boa, com os exemplos, vou chegar a uma o, o, o bom significado básico de que, que é off. Vocês veem que uh, em português também já se usa, uh, por exemplo, uh, 20% off, 20% menos desconto para fora. E esse off com dois Fs, o acento da frase inteira cai nesse off. Tá? Por exemplo, Where do I get off the bus? Eu estou exagerando um pouco. Where do I get off the bus? Onde eu desço de ônibus? No ônibus, você vê, se eu falo assim, the car of my friend. Esse off não cai o acento. Né? The car of my friend. I'm a teacher of English. Eu sou uma professora de inglês. O off com é D não cai o acento. Quanto off com dois Fs para fora... O acento da frase inteirinha cai nesse off. Where do I get off the bus? Where do I get off the bus? Onde eu desço do ônibus? Então, off é para fora, tá? Eu sempre dou o veículo tracionado. 
de 4x4, como que chama em inglês? Off-road. Off-road. O que quer dizer off-road? Fora da estrada. Tá? Tem, por exemplo, eu falo para o cachorro, get off the sofa, get off the sofa. Saia do sofá, get off, get off. Né? Agora, get out já é, vai para fora. E é um pouquinho ruim de falar get out, tá? Se você quer que alguém desça do carro, né? só você fala step out, dê um passo para fora. Step out, please. Ok. Uh, now, where was I? Ok. Uh, de vez em quando eu falo uh, dos advérbios, quando se dá qualidade para um verbo, fala com li no fim, né? Speak slowly, drive slowly, come slowly, eat slowly, but fala assim, the car is slow, o carro é lento, tá? Carro não é verbo, é uma coisa, então não tem li, né? Mas os ver drive slowly, speak slowly, come quickly, venha depressa, come quickly. Uh, I'm speaking seriously, I take you seriously. Uh, bye bye, Sydney. Um, uh, I can understand you. Perfectly. Preposição usamos com agree. Uh, uh, I agree with. I agree with you. I agree with you. Tá? Eu concordo com você. Ele me perguntou qual é a preposição. Tá? I agree with you. Eu vou para os Estados Unidos em inglês. Como é que eu falo assim? I'm leaving for the States. I'm leaving for the States. Eu vou para os Estados Unidos. Que em inglês se fala mais, eu deixo o lugar onde eu estou, por, tá? Então, se vê, quando nós temos um verbo que tem direção, verbo de direção é coisa que você faz numa direção. Por exemplo, se eu falo com você, eu falo na sua direção. Então, em inglês, eu fazem, I speak to you. May I speak to you? Posso falar com você? Em inglês a gente fala esse tu, porque se fala na direção, tá? Por exemplo, I'm driving to the game. Estou dirigindo para o jogo. Tá? Uh, speak to me. Fale comigo. I explain to you. Tá? Então você vê, o tu é sempre numa direção. Uh, <coughs> E uh, 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 a regra, a explicação, gente, não faz falar. É só faz cair a ficha e depois pode esquecer a regra, né? Tu é para e sempre envolve uma direção, tá? Quando você faz um brinde, como que você fala? Here is to you. Here is to you. Porque com is, 95% você vai falar for. Por exemplo, this is for you. Isto é para você, tá? Então, for, is for, is for, is for, is for. 95% você depois de is vai falar for, tá? Mas, é, por exemplo, é, quando você faz votos para alguém, você lembra da música Happy Birthday to you, né? Feliz aniversário para você. Então, você fala assim, uma boa viagem para você. A good trip to you. Um bom dia para você. A good day. Moris Arditi. What's up? Ah, no, something. That's nothing. Nothing. Not that. No, no, sorry, sorry, sorry. Nothing. Was another message. <laughs> Entered a message here. Because I'm on somebody else's cell phone. I am on somebody else's Cell phone. Que que é somebody else? Somebody else mais alguém. Né? Eu estou no celular de alguém que o meu não, não funcionou. Né? Agora entrou uma mensagem. Quem é? <risos> é? 
So uh, it, it's not for me. It's not for me. Ok, então, estávamos no off, né? que é para fora, embora. Né? Uh, I can drop you off. I can drop you off. Isso também é, eu posso te dar uma carona, mas é bem, uh, bem descontraído. O né? uh, que, que é drop? Gota. E o que, que é o verbo to drop? Deixar cair. Tá? Se você quer falar para alguém, você deixou cair uma coisa. You have dropped something. You have dropped something. Né? Agora, drop off, para fora. Quer dizer, você goteja a pessoa para fora. Você, no aeroporto, para o carro, a pessoa abre a porta, cai fora, você continua, você não vai para estacionar o carro, dar a volta, abrir a porta, não. Drop. Drop, né? Então, drop off. Drop off é dar uma carona, levar alguma coisa para um lugar e uh, entregar. Né? Você vê, mais uma vez, o, o off. Então, até na, na próxima aula, talvez vocês encontrem palavras com off. Vamos conversar a respeito. Tá? Uh, é bom quando vocês compartilham exemplos daquilo que eu explico né? e compartilha com os outros. A gente aprende muito bem com, com os exemplos. Né? Então, se vê, vocês vão ouvir coisa com up. Dá uma ideia para cima. Uh, out é para fora. Off é um pouquinho parecido com out, mas é mais uh, embora. Uh, ou como eu quiser assim... Uh, tira uh. ok uh, estava me falando eu vou para os Estados Unidos tá? então sempre quando se vai numa direção se fala to tá? I drive to the beach I go to the beach he comes to Brazil uh, I live ok, exatamente as diferenças, exatamente, é, me pergunta exatamente, vou chegar já, já. já. Uh, uh, então, você vê, quando alguma coisa numa direção, a gente fala tu, mas leave, você vai falar for, por quê? Porque você está, leave basicamente quer dizer deixar, então você deixa isto por aquilo, não para. Então, quando você vai, leaving for work, the children are leaving for school, ok? Uh, we are leaving for the States, I'm leaving for Brazil. Ah, então, em inglês, em vez de falar assim, eu vou para, eu deixo esse lugar por um outro, tá? É, nós vamos voltar muitas vezes a isso, porque a gente, de fato, estranha. E o que, que é importante? Esse leave, é sílaba, I'm leaving for the States, yes, Sebastiana. Tá? É um i bem longo, aquele i sorrindo e você segurando. I'm leaving, eu estou exagerando, I'm leaving Brazil, eu estou deixando o Brasil. Agora, I'm living In Brazil, I'm living. Você vê que viver, morar, o i é curtinho. Isso é uma grande diferença que nós não temos em português. O i longo e o i curto, que vai fazer muita, muita diferença no sentido das palavras, tá? Então, leave. Leave é deixar, por exemplo, don't leave me. Vocês escutam em músicas. Don't leave me. Não me deixe. Uh, leave the car in the garage. Leave the car in the garage. Leave the dog in the garden. Né? Leave the children at school. Deixe as crianças na escola. Tá? Então, você vê, leave, leave at the airport. Você vê, deixar no, na. Agora, o que, que é leave for? Ir embora de um lugar para um outro, 
ok? Então vamos explicar assim, I'm leaving for the States. I'm leaving for work. He's leaving for work. Ele acabou de sair. Lembra? Acabou de... Como que nós falamos acabou de... Que eu dei o exemplo do Pio Pio. I think I have just seen a cat. Que quer dizer, I, I think I have just seen a cat. Eu acho que acabei de ver um gatinho. Né? Que o Pio Pio fala. Né? I have just seen... Eu acabei de ver. Como seria ele acabou de sair? He has just left. He has just left. Ele acabou de sair. Agora eu vou falar com o tempo definido. He left yesterday. Não tem mais o have. Não se fala mais. He left yesterday. He left on Saturday. Né? He left last month. Agora eu não vou falar tempo nenhum. He has left. He has left. Devagarzinho nós vamos nos entender com esse have. Né? Tá? E esse leave. Então como que você fala assim? Eu deixo o Brasil. I leave Brazil. E eu moro, eu vivo no Brasil. I live in Brazil. I live in Brazil. Você junta dois i curtos, o live e o in. I live in Brazil. E eu vou embora do Brasil. I'm leaving Brazil. Huh? Don't leave me. Não me deixe. Huh? Leave quer dizer deixar antes de substantivo, antes de coisa, porque antes de verbo, como nós falamos deixar, é aquele mandão, o imperativo let, me deixa ver, let me see, deixa ele dirigir, let him drive, deixe nos ajudar, ajudar verbo, let us help, ok, all right. Uh, então, antes de verbo, deixar, nós vamos falar let. Antes de substantivo, antes de coisa, deixar é leave. E me deixe em paz, em inglês a gente fala me deixe sozinho. Leave me alone. Leave the dog alone. Leave the dog alone. Deixa o cachorro em paz. Tá? Enfim, expressões, como seria eu deixo o Brasil para ir à Inglaterra? Uh, aí só se fala assim, I'm leaving for England. Ou você pode falar, I'm leaving Brazil for England. Uh, mas geralmente você não fala o lugar onde você está, você nem precisa falar. Você fala assim, I'm leaving for England. Uh, já se entende que você vai sair do lugar onde você está no momento. Né? Agora, se você fala isso, você está já na Inglaterra, é claro, você vai, I'm leaving Brazil for England. Mom. Ok, people, uh, I have to apologize, I have to apologize, eu preciso pedir desculpas, né? ou eu também posso dizer, I owe you, leave each other, deixa um ao outro, é, deixar, é, eles se deixam, uh -huh. abandonar, uh -huh. uh, I owe you apologies, I owe you apologies. Eu lhes devo desculpas. I owe you. I owe you. Eu lhe devo. Apologies. Desculpas. Você vê, é o substantivo. Agora o verbo é assim. I must apologize. Eu preciso pedir desculpa. I apologize. O verbo como que é? Pedir desculpas. Apologize. Apologize. Huh? I must apologize. Huh? Uh, I have to apologize. Agora, eu lhes devo desculpas. I owe you apologies. I owe you apologies. Because I 
was very late today. I was very late. Yes, apologize. Is, this is the verb. Apologize é o verbo. Mas então você vem, I apologize. Tem eu, peço desculpas. Já tem duas vezes I. I apologize. I apologize. Tá? Agora, eu te devo desculpas. I owe you apologies. I owe you apologies. You owe him apologies. You owe him apologies. Você deve a ele é, pedir desculpas. Né? Então, apology, substantivo, apologize, o verbo. Com a explicação, regra, não se aprende. Frasezinha. I apologize. I apologize. Eu peço desculpas. Né? Edton Souza. <risos> hi, hi. Né? Tá? Como se fala, eu peço desculpas. I apologize. E seus ensinamentos em canto. Regina. <risos> thank you, thank you. My, my pleasure, my pleasure. É, gente, para mim é, é muito importante, é uma coisa que eu muito quero na minha vida, que os brasileiros... É, falam e compreendam inglês. Número um, não é tão difícil. Número dois, não podemos culpar os professores que eles não tinham, eles não podiam transmitir que não tinham recebido, né? Mas hoje nós podemos receber por internet. Tá? Uh, me too. Uh, beijos. Uh, não, por internet. E, gente, por favor... Quem você souber que quer aprender inglês, não precisa pagar curso. Não precisa. Porque por internet pode-se aprender muito melhor do que por é, muitos cursos pagos e, e caros. E livro 1, um, livro 2, livro 3. Não, você tem de chegar até o livro 5. Não é nada disso. Ouvir, ouvir, ouvir muitas vezes o mesmo, começar com coisa fácil, 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 música de criança, aula para criança, começar com coisa muito, muito fácil, ouvir muitas vezes e continuar ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ah, mas eu quero saber ler e escrever. Uma vez que você compreende, ler e escrever vai vir tão fácil, mas infelizmente o inverso não é o verdadeiro. Você sabendo ler e escrever inglês não sabe compreender e não sabe falar. Sabe por quê? Porque se lê e escreve inglês tão diferente do português. É muito diferente. Se escreve uma... Você vê beautiful, se escreve beautiful. Tá? Tá? Agora você vê o, o I maiúsculo, você fala I. Tudo bem, é fácil, uma vez que alguém te ensinou, mas como você aprendeu que o I maiúsculo se fala ai? Porque você ouviu. Eu também estou aprendendo com vídeos no YouTube. Yes, thank you, thank you, Jeff Gomes, espião. Então, e sabe o que é? É muito mais agradável do que ler, escrever, decorar a lista de palavras, terminar um livro, outro, passar teste. A gente, vocês escutam como que fala assim. Agora, eu, uma outra coisa que me deixa muito feliz, quando eu comecei a dar aula de inglês na, no YouTube, muita gente dava aula do jeito tradicional. Verbo to be. I am, you are, he is. Assim. Gente, passou muita gente a dar aula do meu jeito, que é falando, e inclusive usam as minhas palavras, falam assim, escute desde manhã que você entra no banheiro. Fiquei tão feliz que outro dia eu ouvi um jovem, um professor jovem, ele falou assim, escuta inglês toda hora quanto você puder. Faz dez anos que eu falo isso, eu fico feliz que outros professores falam a mesma coisa agora, porque é esse o jeito que vai se aprender a compreender e a falar. Uma vez que compreende e fala, brasileiro vai saber ler e escrever muito, 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 muito bem. Não precisa estudar separado, ler e escrever. Quer depois fazer uma gramática para ter uma confirmação? Muito bem, mas eu te pergunto, você disse que nasceu, você escutou português. 
Com um ano e meio, dois, você falou. Depois você aprendeu a ler. Depois a escrever. E depois você aprendeu a gramática. Eu acredito o seguinte. Se você escutou bom português na televisão, no rádio, a sua família, você vai falar um bom português. Se você escutou português errado ou feio, você vai falar desse jeito. Aí vai na escola, tem gramática, tem ler, tem escrever. E eu vejo gente que... Outro dia eu falei para uma mocinha tão bonitinha, ela tinha 16, 17 anos, ela falou... Estava falando, uma, uma, tava falando uma, uma menina. Fala um pouquinho mais. Imagine, você brasileiro. Estava falando. Vai falando. Estava falando. Tava, fala, fala bonito. Mas ele sempre escutou assim. Fala assim. Você teve gramática na escola? Tive. Você aprendeu a ler e escrever na escola? Sim. E você não melhorou o seu português? Não, ela... Então, gente, o ler, escrever e a gramática contribui muito pouco. Muito pouco para a gente compreender e falar bem. Mas deve-se saber. Deve-se saber e deve-se saber um pouquinho de gramática. Deve, sim. Contribui. Mas o que não é o essencial? O essencial para se saber, compreender e falar é ouvir muitas vezes a mesma coisa. Eu sei que eu já falei muitas vezes, né? Depois que comecei a assistir aula, eu progredi muito. Cristina, thank you. Obrigada por me dar esse retorno, pelas explicações. Tem umas férias maravilhosas. Love you, teacher. Naí, thank you. Yes, I'm having a great time. I'm having a great time. Eu estou tendo um tempo muito bom em todo sentido, com os queridos, e também o, o tempo está ajudando. Tá? And next Saturday, I will be back home. Next Saturday, I will be back home. Ok? Aí eu posso responder melhor, porque eu posso... Uh, uh, as suas mensagens. Não passo, teacher, so glad to meet you. Thank you, Mary Mendonça. Me too. I'm happy to, ok? Então, uh, eu, eu vou poder responder melhor as perguntas de vocês. Tá? Hoje, fica assim. Tá? I hope to see you next Saturday. Thank you, thank you, thank you. Especially for clicking on like. Thank you for clicking on like, ok? Bye bye, everybody. Bye-bye. And now, how am I going to close that? Hey there. How are you, teacher? Be Fabio. Fabio. Fatima. Thank you. Okay, let me see how to switch this out. Are you sure you want to stop streaming? Yes. End.